我是高子睿，微博热搜上最帅机长就是我了。人太红嘛，也会有一些甜蜜的烦恼，比如今天我过生日。哎，你怎么还不来啊？局都给你安排好了，赶紧过。Lisa 现在就在我家楼下，欺负你和 Mary 正在去的路上，赶紧把他们俩支开，千万别撞。你把那边安排好了，我这边还有菲菲、欢欢、萌萌呢。你如果不安排好啊，你带过来，小心遭报应。我还在喝酒呢，你赶紧过来啊，快快快！挂了啊。周浩天，哎，紫瑞来了。哎呦，这是我女朋友菲菲，那是欢欢，那萌萌。哈喽哈喽哈喽哈喽。哎，快想着，想想。哎，你好。快乐子睿，我也不知道你喜欢什么，所以就很俗套的给你准备了蛋糕。这可是我们家小小亲手做的，<笑>亲手做的，难怪这么好看呢。<笑>你快许愿吧。哎呀，二十七岁，嗯、呃，希望我在新的一岁里，每一天都能过得比以前。今晚搞定你，更精彩。好，好来吧，来吧，来，来。你又要走了啊？走不了，我心里有数。高子睿，我警告你啊，离他远一点。那我看你也不像什么好人，你要是敢欺负我们家小小，我跟你没完。呃、喝多了。嗯。我送你回去，我自己回去，舍不得让你走，回家说一声。嗯，拜拜，拜拜。我有把握，他今天不会走。五、四、三、二、一。变装舞，哦，有意思啊！瑞瑞，昊天，你怎么变成这样了？
局都给你安排好了啊！快进来，从哪儿？快坐，快坐。弟弟，啊 ，Hello，Hello。哦、没玩过，没玩过，有意思，有意思，有意思。把腿收起来。哎，女生呢？什么女生啊？小小的啊。你认真的吗？不是小小谁呀、啊？小。哦，罗汉局，罗汉局也能玩。来来来来来来来，腿闭上。怎么回事？我可是千杯不醉的高子睿啊！我的烟怎么变成纸巾了？哎，这块是那个网红空城小哥哥吗？哎，哎，你这真人跟视频一样好看呢！一个人吗？有朋友在上面。你别走啊！可爱啊！送你回家。不用了吧？小哥哥，你别走啊！我们又不是坏人。还不回家，等着流氓占你便宜啊！少管闲事儿，你谁呀、啊、你？说谁流氓呢？哎！都给我滚！没事吧？小小，早点回家。幻觉都是幻觉，绝对是我喝多了，回家睡一觉就好了。我的生日愿望好像实现了。从今天开始的每一天都比过去更精彩。总而言之，我经历了一些奇怪的事情，想找小小没找到，还被女流氓非礼了。小哥哥，你别走啊！一个好心人救了我，他长得还有点像小小，都是幻觉，都是幻觉，还是先回家睡觉吧。哎，还没睡呢吗？你怎么这么晚才回来？我爸二十年前就跑了呀！你喝酒了你啊？怎么还变得跟我妈似的？我不是跟你说了吗？怎么家里也变样了？晚回来，你提前打个电话呀！我爸在，那我妈呢？姐，哎，你怎么在我？嗯。你真的烟酒吗？你给我过来！你们班同学跟你一样，都玩到这么晚？同学
，难得班给你白上。难得班，刚才新闻上不是说了吗？现在治安不好，你个男孩子，别在十点以后回来了。你别以为现在运气好啊，等到出了事，什么都晚了。你个当警察的也不知道说一说的。警察？我姐不是家庭主妇。哎呦，爸，他都喝成这样了，有什么可说的呀？赶紧的，洗洗澡，睡了。这还不到十一点呢，瑞瑞，你喝了这么多酒，这个点儿了，万一路上再遇上个陌生人，玷污了你的清白，这事儿算谁的呀？啊？哈哈哈哈哈笑什么笑啊？你姐说的对，你的清白比什么都重要啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！你给我站住！什么态度啊！抽烟、喝酒，你怎么不去纹身呢？你，啊，你看看你现在什么样子？啊，从上到下，哪有点好人家男孩的样子？就你这个样子，哪个正经的人家的女孩子愿意嫁给你？听见没？洗澡、睡觉。去，我知道了。我在做梦，对吧？哈哈哈哈哈！做梦做梦！哎呀，瑞瑞，这看看他怎么怎么还不醒？哎呀，瑞瑞，怎么回事啊？别动我！疼疼疼！哎呀，别别别别别别别！做梦也会痛？痛痛痛痛痛痛痛痛痛！你们这是闹哪样啊？我刚把小宝哄睡着。我没睡。小宝出来，小宝。很累了，哄孩子睡觉总是让我来管嘛。我也不睡。小宝，都是你，都怪你，怪我。本来就这么点大的地方，早就做好。下来，小宝，你看，你看，你怎么会变成这个样子？梦该结束了吧？起床，起床，该上班。这都什么鬼？我的制服去哪儿了？花爷。家，为什么穿着我的制服？人家你搞什么飞机啊？干嘛呢，瑞瑞？赶紧把衣服还给我，我马上要飞了，没时间跟你玩换装游戏了。还串通我爸跟我姐，真有你！说什么呢？哦，是不是在录什么真人秀啊？啊？是不是其他人都在附近？待会儿会跳出来，然后说 surprise。Happy birthday， 瑞瑞。我知道分手是我对不起你，但我希望你能成熟点，别再用这么幼稚的方式来继续纠缠我。等一下，分手？对不起，我们不合适。不是我提的吗？成，你提的。你要是觉得这样说你比较有面子，我无所谓，你开心就好
幼稚。你才幼稚！开什么玩笑？为什么全都反过来了？周来妹，这明明周浩天啊！还有菲菲、欢欢、萌萌。喂，喂，亲爱的，瑞瑞，亲爱的，你别忘了，明天我们有难得班的，难得班给你白上，玷污了你的清白，这事算谁的呀？跟姐姐们玩会儿呗。反了，反了，反了，反了，全反了。这不是做梦，也不是林家恶作剧，这好像是真的。我们一级细胞实验还没成功，就做动物实验，确实冒进了那么一点点，所以失败个一次、两次、三四次也很重。滚！杨嫂，总监别着急。虽然猴子没有传送成功，但是我们这次得到了跟之前都不一样的数据，所以说不定可以总结出失败的经验。我不想听见这两个字。猴子，失败，失败。我绝对不会把这次失败，这次呃，这次离成功只差一点点的数据交给客户的。杨电波数据是有变化的。难道传送了什么不该传送的东西？上南南班去了。嗯。哎，先生先生，没人没体，了解一下。七人办卡送全身脱毛。哎，你你你你。柔是男人的根，顺是男人的本，贤。是男人的德，会是男人的行啊！我们现在呀，应该重新认识这个难得的问题。我觉得呀，应该把这个难得的问题啊，提高到一个新的高度。没有一个人在玩手机啊，这是很好。周浩天居然在认真上课，迟到了还不赶紧进来？贝瑞，周浩天。真的是你！哎，正在点评你俩的朋友圈呢，赶紧坐下，坐好。呃，像这种啊，这个是体现兄弟情谊的，是表现幼年优良基因的。你们都记好了，那是非常好的，没有任何问题。还不走吗，瑞瑞？我有事要问。我我知道了，不就你那天晚上过生日吗？那天晚上到底发生什么了？啊？还有菲菲、欢欢、萌萌、哥，来一个。我们走了，小心遭报应。不就我发朋友圈 P 图没 P 你吗？至于吗？啊！大不了删了就是，又不是塑料兄弟，怎么那么小气啊？你不是周浩天、啊，你到底是谁？我周来妹啊
你怎么了，蕊蕊？别开这种笑话了。就是我疯了。一觉醒来，我还在这个鬼地方。我可不敢再飞国际了，每次一到免税店就忍不住动手。看来啊，还是随简一点好。现在是用贵妇品牌，老了以后用什么呀？云云哥，用贵妇品牌的人怎么会老呢？瑞瑞，走了。意思，他认错人了。高子睿啊，不是，不是他。好像没有安抚我。小小啊，那天晚上你应该是喝多了断片了，要不我帮你回忆回忆？你和你的闺蜜何雨林一起来跑过生日，然后你那个该死的表姐林佳不到十点就打电话催你回去。你要走了？走不了，心里有数。我就只好把你送到门口，然后我就这样看着。你就这样看着我，然后我们彼此都觉得，就是今天，就在此刻了。我就拉起你的手，跑回酒吧，我们一起进了性别友善厕所，然后我们就，然后呢？然后，然后就这样了。然后呢？还然后？不太合，不太合适吧。然后就,就在很多影视作品里，都展现过平行世界的概念，主人公误入平行世界，在这个世界里存在着另外一个自己，做着不同的工作，过着不同的生活。虽然我们无法证实平行宇宙的存在，但是说不定有一天我们能找到进入平行宇宙的办法。糟了，我不是我了，是平行宇宙的我。我必须得回去
喂，瑞瑞，你和杰克的事情被旁边的一个乘客投诉了。我觉得他们就是嫉妒。不过呢，你别担心，领导是不舍得让你走的。啊、不用了，你跟他说我不干了。你这什么垃圾啊？啊？垃圾要分类啊？你是第一次丢垃圾是吧？垃圾分类都二十年了，你要不知道，回去问你老婆去。老婆？对啊，只有他能给我那种可以回去的感觉。哎，大哥，谢谢你啊！我现在就准回家问我老婆。要是光杰文也不行的话，难道要……哎呀，那怎么好意思呀？倒是比撞车更值得一试。小小，我来啦！管你是小小还是 Jacky， 没有我高子睿搞不定的女人。老板好。Jacky， 这是今天下午 meeting 的资料，但研究进度还停留在 last week。许香，拿出新的数据再来找我。OK OK。技术员怎么样了？要是再没有合适人选，你这个岗位也可以招人。里面已经有人在 waiting 了。如果你不满意的话，我可以马上给你叫 next。OK。在认知神经科学研究中心工作，是我从小到大的梦想。我特别崇拜像 Dr. d a 您这样的科学家。你叫我 Jacky 就可以。你不能进去。哎， Sorry 啊， Jacky， 这个人他不在名单上，但是我马上叫 Security 啊。不用，你先出去吧。啊？出去吧。这个老师，您在 Science 发表。先回去等消息吧。来这儿干嘛？哦，原来是研究脑科学的公司。哇，我辞职了，因为我突然对脑科学产生了非常浓厚的兴趣。Interesting。那你说说你对脑科学的理解吧。编瞎话最拿手。我认为脑科学是一切科学的顶峰。人可以失去四肢、躯干。心脏，但只要我的大脑还在，我就可以把这一切都召回来。看来他相信了。有女朋友了吗？啊？二十七了是吧？近几年有结婚生子的打算吗？招技术员还要考察这些吗
。公司培养每一个员工都是需要成本的，我当然需要全面了解你再做决定，对吧？嗯，放马过来吧。美女有不结婚不要小孩，我听课。能接受出差吗？能，我非常喜欢坐飞机。能平衡事业和生活吗？事业没有我，事业性很强。如果面对客户的时候遇到一些特殊情况，你能胜任吗？特，特殊情况。比方说，你长得这么漂亮，要是客户对你提出非分要求，你能处理吗？我可以说是非常善于应付这种情况了。我的问题问完，谢谢。下一个，下一个，不是，我有什么问题，我可以改啊。干什么？住手！干什么？出去！你快去！佳姐，你听我说，这个多么……全部资料。你的前任把你约出来，也不说话，桌上还放了一堆钱，这到底是个什么情况？怎么着？这钱是给我的？这么多？但是，身为一个男人，这钱我不能收。三十岁的人了，还学小男孩随便辞职？你说人家公证有什么不好？想当都当不了。你还不知道真心。从小到大，我都为你操碎了心啊！真是啊，从幼儿园到小学，从小学到初中，从初中到高中，好不容易完成了大学了啊！大学完了以后，你在家庭。我为你操碎了心啊，我的孩子！哎，爸，能不能不要念了？那这个月就用我的养老金养你呗。我不是不给家用，都三十岁的人了，不知道珍惜呀、啊。你不理我唠叨，你可以搬出去啊。阿姐，你姐，你这么大了，啊，你跟你姐学多好呢。老爸太烦了，你这样我家用又不是不给，孩子，真是。我跟你声明啊，我呢是没钱借你的。高子墨，你长本事了，住我的房间。你以前可没少跟我借钱。看什么呢 ？PUA？ 什么鬼啊？炮男法典啊？哈，一般来说有五个步骤：一，先建立人设，让对方对你产生好奇。二，在颠覆人设，暗示他是你唯一信任的人，让他对你着迷。接着就是摧毁他的自尊，最后是情感虐待陷阱。这不是害人吗？所以我要把他们给抓起来。我跟你说这个干嘛？哎，我有个女同事，她刚离婚。啊，我觉得你俩特别般配。你看一眼。是吧，高子墨？嗯，不想借钱，你也不用这样嘛。哎，真的般配。有了这些钱，别逞强了。你的事儿 ，Jacky 都跟我说了，其实早该给你的。要是你微信没拉黑我的话，等会儿。他都跟你说了，那他录用我了吗？嗯哼，真的，也就是说我很快就有钱了。那个，这个钱我不能收。就当是我给你的一些补偿吧，反正 Jacky 也得下个月才能给你发工资。分手费？我
怎么能收女人的钱？子靖，谁啊？包子在这儿吗？谁送的？哎，好像是派月来的新同事，面都没见过，干嘛要送礼物给我？女同事吧。现在转给你，转过去了。Jacky 是我回家唯一的希望，我不干，所以我辞了工作来到这儿。我离回家问我老婆，一步之遥，我必须得回去。这段时间就请你多多关照喽。忍住，忍住，得好好表现。说不定待会儿 Jacky 就来了，只要他看到我的努力，一切就都是值得的。Jacky 怎么还不来呀、啊？是不是太忙了？啊啊啊啊啊啊啊啊、你好，请问 Jacky 一般什么时候来实验室？他一般不来的，实验的时候才来。不来，那我不是白在这铲屎了吗？不行，我得主动出击。Jacky， 对了，那个新的技术员怎么样？我觉得他待不长哎。知道了。其实简历里面好几个人比他 better 啊，我要不要约过来面试看看？不用了吧。路过花店，看见花开的不错，就想着买来送给你。哼，送我？为什么？鲜花配美人呀。哎呀，拍马屁之前也不 survey 一下，我们 Jacky 不喜欢 Daisy。嗯。那你喜欢什么呀？
啊？那个金秘书又给你气疯了。这是我三十岁的男人，就是看不惯你们这种年轻漂亮的小男生。我跟你说件事，你别跟别人说。这个金秘书比狐狸都精。上次招聘技术员的时候，他把那些长得好看的简历都丢掉，仅挑那些外观劣糟给摘掉。这都是我亲眼看见的。王哥，嗯，我初来乍到，好多事我都不懂。比如摘给他有什么兴趣啊、喜好啊？你要是没事儿，多跟我说说呗。嗯、呃，那个、那个、那个、那个，我朋友开的美容院，你去的话报我电话就行。别别别别别别！啊，我不要，不要，不要，我不要，真的不要。拿着。这怎么好意思、啊？那个啊，我们 J.K. 呢，平时工作比较忙，午饭一直都是金秘书帮他订外卖。你如果会做便当的话，啊，瑞瑞。负责到底了。出去吧！我的天哪，这简直就是艺术品啊！你就在这躺着，我新招俩造型师，一会儿给你修修眉毛，然后看那胡子啊，是这个什么造型？欧尼，凯文，没有这个必要了吧？我投降好不好？我的天哪，你居然留着腋毛！多不男人啊，像个海胆一样，赶紧帮我把它处理了。你不用这么夸张啊！你们平时也刮子吗？看情况了。我是个女人，刮腋毛干嘛？凭什么女人就可以不用刮，我就一定要刮呀？放着吧，我来。不想脱毛啊？那他下辈子投胎做女人算了。这辈子啊，就好好保养自己。话说，周浩天这个名字。没有一点熟悉感吗？周小天，这周小天谁呀？长得好看吗？知道啊，刚才有个老客户又充值了十次，全身光子脱毛，能不能赠送个水光针啊？送了送了，十次全身光子脱毛，这也太狠了吧！演员吗？不是，听说是科技公司的秘书。秘书？嗯，该不会刚好姓？金吧，嗯，好你个虎金，你也太狠了吧！金先生，我们老板呢已经同意了，另外呢，今天充卡充一万，送两千哦，您看，您要充值吗？不收款，一万元。公司来了一个年轻漂亮的小妖精
，我拼一下咋行呢？好了，弄好了。姐夫，我替 j a c k i e 谢谢你。哎，对了，听我姐说，你跟小宝最近在学那个空中瑜伽。对呀、啊，下次带我一起呗。好啊，怎么想起来又上课了？哎呀，没办法，恶性竞争。走。游泳，哥可是二级运动员。下来了，这是要泡我呀？我来了。哎呀，老婆好笨呐，怎么学都学不会。没事儿，我慢慢教呢。嗯、j a c k i e 啊，我不会游泳啊，你得教我。你不会啊？可以教我吗？没问题啊。哎 j a c k i e 你得手把手教我呀手给我，来，慢慢往前扶，感受一下水的浮力。你的笑容像温柔的大海，我不想从我的梦里。不怕。Jackie 啊，今天下午有一个临时的 meeting， 我没打通你的电话，想着你可能在游泳，就赶过来了。知道了，你在大厅等我。好的 ，Jackie， 你还回来吗？我在这等你啊。你先回去吧。哦、oh.。No no no， 瑞瑞，你可能不知道吧，我们的 meeting 都特别特别的长。哈哈。嗯。哦、oh, ，拿着用吧。谢谢啊。客气。哈哈哈！高子睿，金秘书啊！高子睿，水里凉快，多待会儿。谢谢。
新秘书啊，有个问题我一直都想问你、啊。说，你有没有想过，如果，我是说如果啊，嗯，在另外一个世界里，你是项目组长，而 j a c k i e 只是你手底下一个小秘书，你觉得怎么样？我是项目组长，嗯 j a c k i e 是我的一个小秘书，对啊，哼，我呸。谁要当组长啊？我要当，我也是当组长的丈夫。你看谁看？你住哪儿？朝阳小区。开发商是我小姨，真的。刚好我有个楼盘盘下来，你有兴趣吗？可以考虑一下。我被股市套的死死的，应该是没戏了。是你单身生活消费太高了吧？那可是。话说瑞瑞在你那儿工作怎么样？还行吧。瑞瑞跑你那儿工作去了？什么情况？我正好缺一个技术员，他正好缺一份工作，所以不如叫瑞瑞过来呀、啊。都这个时间了，他应该不会来了。哇！哟，瑞瑞来了，来进来。嗯，你跟 j a c k i 一组吧，蓉蓉跟我，福音跟林佳，这怎么不公平？瑞瑞又不会打，他不会 j a c k i 可以教他吗？好啊。耶。哎呦，是你先来，别紧张。手要放松，不要外翻或者内翻。身体往下低一点，要握住，达到白球的中央。我还想再体验体验，你来吧。那我试试。可以啊。打的不错嘛，看来我得请你喝一杯了。哦。嗯。我的 whisky。耶。Jacky， 咱们下一趴去哪儿啊？哦、oh, ，不好意思，我们家的门禁，下一趴我可能参与不了了。你们。好玩，还会欲擒故纵，这个男人你可得小心了。我敢保证，不出三秒，他就会跟上。三、二、一。嗨，杰。
说你是不是想追瑞瑞啊？我是在想，他该不会是商业间谍吧？待会儿跟 Jacky 约会去哪儿好呢？我很快就能离开这个鬼地方了吧？出意外的话，很快就要跟你说再见了啊！你别再想我哦。姐，瑞瑞，哎，我和波波今天周年纪念日，啊、你帮我照顾一下小宝啊！不行，绝对不行！你们约会，我也要约会啊！小心他打你！嗨，啊，今天可能得带上这个小拖油瓶了。那就带上它吧。What？ 直接给你变个魔术好不好？好啊，好啊！哇我问你个问题啊，你进派瑞来，不只是想做个技术员吧？你看出来了？看来他要主动出击了。我不知道你到我身边来到底是什么目的，况且我了解过你，你以前就认识我。完了，看来今晚是没戏了。不行，我要打苦情牌。我是有目的的。其实我喜欢你，喜欢我。从见你第一眼开始。不过之前因为有林家的关系，我也不能直接跟你说。而且像你这么优秀的女孩子，怎么会喜欢我呢？喜欢我怎么不早点告诉我？这样我就能早点注意到你了。舅舅。我去尿尿，你们继续。我接个电话。喂，喂 ，Jacky 啊。你去哪儿了？平时你在公司都走一千多步，你今天怎么走八千多步啊？有什么事儿吗？哦，不是，我做了宵夜，要不我给你送过来好不好？今天就不了吧，你早点休息吧，晚安。哎，这。哈<笑>工作吗？别的事儿，你不会要走了吧？我还要去王子一厨呢。王子一厨什么鬼？那就走吧。嗯、每一个男孩子的内心都有一个王子。嗯、王子一厨能让你梦想成真。你是什么王子啊
，王子不都一个样吗？女的才分这个公主那个女王呢。她是灰小子。嗯。挺符合你的气质。老派。现在的灰小子，聪明又勇敢，独立又坚强，根本不需要等公主来拯救自己了。总而言之，小小本来是科技公司的秘书，现在成了我的老板。只有他才能给我那种可以回家的感觉，我回家全靠他。但是他身边一直有只讨厌的狐狸精在坏我好事儿，所以我要主动出击，就没有我高子睿搞不定的事儿。首先。要和尽可能多的人结盟。Gary 九点钟在小会议室跟阿尔法公司的人开会。How old are you? I know you wake up in the morning to have a meeting. I'll prepare some sweets to help you out. Hey, Wu Tang, take it. Thank you. Hey, Jackie 一直眉来眼去，还以为他跟你们已经合作很久了。我们 Jackie 年轻有为，小男生难免会对他有些崇拜。但是我看他包里好像一直有个东西在发光，应该是化妆镜吧？不是，是摄像头的反光。我靠，这么变态吗？还偷拍？你确定你没看错吧？别就是摄像头。我飞行员的眼睛怎么会看错呢？我操！去派出所备案。马上通知吴总，终止跟阿尔法一切合作。好的。那么，我今天晚上请你吃饭吧，作为答谢。好啊，不行，坚持，要坚持。不过，我要先看看我的安排。OK， 那我等你时间。下班了，微信。
突然说要请我吃饭，肯定没好事儿。哎，那请客上菜吧，我饿了。别慌，人快到了。谁呀、啊？照片上一样帅吗？啊，你好，你也和照片上一样。嗯，嗯。二位要喝点什么？我要冰可乐。两杯热茶，谢谢。男孩子不要喝冰的，对身体不好。哦，热茶，热茶。你先自我介绍一下吧。哦，我是。等一下。嗯，说吧。我叫高子睿，年龄二十七，年纪也不小了，干什么工作的？我热茶来了，我弟现在在维纳斯航空做空乘。嗯，慢慢聊哈。嗯嗯嗯。平时有什么兴趣爱好啊？平时就跟朋友唱唱歌，看看书。炒炒股票什么的，还挺会花钱。<笑>你打算要几个孩子、啊？这个我还真没想过，顺其自然。这怎么能顺其自然呢？得规划好啊！我年纪也不小了，我打算结完婚以后就生孩子。哦、你到时候就辞职在家带孩子，过两年再二胎。啊！但是，请问一下，为什么要我辞职啊？俩人在一块生活，总得有人要牺牲吧？你什么学历啊？英语怎么样？我不放心保姆带孩子，教的不好。打断一下啊！嗯，我觉得你不能用找保姆兼家教的思路来找对象吧？我只是提出我的要求，你也可以提你的。行，那你看你还有什么要求，你接着说吧。你这一身。都是牌子货吧？皮肤看起来也经常保养，不少花钱吧？我希望结婚以后你能学会持家，减少这些不必要的开支。建国，建国，平时我弟啊，这人特别朴素，但是呢，今天他知道要来见你，隆重打扮了一下，我觉得这样特别好，你觉得呢？是吧？菜来了。这里的菜都是你一个人做的、啊？对呀、啊。嗯、请慢用。姐，嗓子不舒服啊？喝点热茶。是吗？哦，对了，刚才有件事我忘了说，我不会做饭，而且也没打算。我也不想要孩子。你再说一遍。江姨，相亲啊？嗯。好。Good luck。这不是我说我。建国不不不是你你想象的这样的，你姐。都是你，非要搞什么相亲，还得 Jackie 看到了。建国这个老女人，竟然还敢打波波的主意。不是。原来你不是嫌姐夫没出息啊？你废什么话呢？他这么会做饭，还会带孩子，亏你好一百倍。喂，喂，瑞瑞，你最近是不是得罪 Jacky 了？他为什么让我发布新技术员的招聘启事啊？啊？不是吧？
你这可太为难我了。你说我到底是发呀，还是……哎呦，手都发出去了。Jackie， 你不至于吧？金秘书搞错了吧？相个亲而已，不至于把我开了吧？不会情场、职场都翻船吧？不行，太刻意；也不行，太直接了。哎呀，追小小都没这么难，不想了，睡觉。亲人呀、啊，就是重女轻男。他要是生了个女儿，你看他带不带？哎，儿子有什么不好？儿子也是爸爸的天命小命啊。他一肚子的儿子，哪里是生女儿的料？嗯给你姐姐省吃俭用，给你吃好的、穿好的，让你上男的班。就希望你将来能有出息，嫁个好女人。结果呢，你被人退货了。三点五十五分，一贯任性的派瑞莱科技公司 CEO 突然在社交媒体发布了体外子宫的概念模型，引起轰动。视频中，助理把概念模型佩戴在身前，向大家展示父亲与胚胎建立情感连接的过程。这项技术标志着人类正式进入孕妇时代。技术员已经来了，正在办理入职，他们马上就到了。瑞瑞，主已经来了，正在办理入职，他们马上就到了。啊，瑞瑞。这是公司新来的技术员 Perry， Perry， 你前辈瑞瑞。你们好，我叫 Perry， 好巧呀，大家也都叫我瑞瑞
这几天，请多多指教。等一下，你这个低配版的瑞瑞，先给我等一下。哥哥，先带你熟悉熟悉环境吧。什么叫这几天？我到底是哪里做的不够好？于公于私，我都已经很努力了呀！你先不要激动，你的努力我全都看在眼里。但是你可能不太适合这份工作。我怎么就不适合了？瑞哥的情绪好像不太稳定啊！我真是受够这个鬼地方了。等一下，高秘书。技术员这份工作你确实不太适合，从今天开始，你就是高秘书。哇！啊，呃，金秘书，这几天还要请你多多指教啦。公司没有规定，我只能用一个秘书吧。啊？没有没有，是我 think too much 了。有时间想这么多，不如回去完善一下我要用的 PPT。不如，那我来吧。我在实验室也待了好几天了，肯定。金秘书熟悉，那你就试试吧。金秘书，嗯，你也好好完善你自己那份。没问题，一起加油吧。瑞哥，我有没有一天也会像你一样成为秘书呀？不可能。我送你回去吧。是不是你用了谁做的 PPT， 你就会带谁去出差？这么想去吗？要不我在这加班图什么呀？开会做一整天很无聊的。那晚上不是还要住同一家酒店吗 j a c k i e 走吧，咱们。那我先回去了。你也不太晚了。瑞瑞 ，Don't work too hard， 反正已经有我那份做 backup 了。哦、oh, ，Jackie 已经看过了，他非常非常的满意。哎妈，哎妈。我等会儿给你叫辆车，你到家告诉我一声。还有就是，我们不要再联系了。我不要，听我的，乖。你是要跟我分手吗？我不同意。分手这个事情啊，一个人说了不算。我先走了，你早点睡觉，拜拜。拜。是不是你用了谁做的 PPT， 你就会带谁去出差？这么想去吗？要不我在这加班图什么呀？决定了。帮我定和瑞瑞去出差的行程吧。不可能，差四管的 PPT 变恶作的号。啊，我要订两张机票，一张头等舱，一张经济舱。经济舱有最后一排吗？
。喂，你好，哦，要订两个房间，一个总统套房，还有一个单间。单间有没窗户的吗？我的充电器好像落在你的行李箱里了，我可以进去找一下吗？我觉得那个 PPT 我们应该再修改一下，你觉得呢？那要是真的改了一晚上 PPT 可怎么办 j a c k i e 睡了吗？啊，都不行啊，怎么办呀、啊？难得的好机会。早上第一场报告改了，你到时候注意一下。颅内脑电结石动态脑网络机制。怎么不好意思？你们接口。慢慢看。真的变成做 PPT 了，看来今晚是没希望了。想什么？瑞瑞，进来。啊。哦哦。进来。最近辛苦了啊，不辛苦，跟着你一点都不辛苦。那个什么脑信息整合规律，我觉得可性感了。哦，不对，呃，我的意思是，就是没错，大脑就是最性感的器官，无论是抚摸、拥抱、亲吻，还是别的，它奖励我们。去洗个澡，你乖乖的。你身上也没擦干净吧？哦，是得洗个澡。那我先回去洗了。床单上都是红酒，在你这儿歇会儿
Ra ra. <笑>昨晚我走了。他是不是还在生我气、啊？飞机即将起飞，请各位乘客系好安全带，收起小桌板、小纸、座椅靠背。谢谢。上次在这里你还是空乘，现在都已经是我的秘书了。只是，秘书吗？就是觉得有些事情没必要一个晚上都做完你们是病人家属吧？病人已经脱离危险了，让他先好好休息吧。医生，会不会有危险啊？我们肯定会全力救治的，但是你要做好心理准备。求求您，医生，哭什么？你看他其他那些女朋友们早不来了，你也赶紧翻篇吧。我是代表公司过来，这次是抢救回来了，下次就不一定。医生叫我们做好心理准备。以前一直诅咒渣男遭报应，谁知道这么灵？你就不能怀念一下他好的时候吗？渣男除了渣以外，哪哪都好。他会时刻跟你分享生活，就算不在身边，也让你感觉有他的陪伴。只不过，那可能是群发的。他会突然出现，给你惊喜，让你觉得浪漫。但他绝对不希望你也给他这样的惊喜。老公。他追你的时候会很甜，让你觉得自己就是偶像剧女主角。但很快，他就会对你说：“对不起，我们不合适。”所以，像他这样的人，没必要值得。你说，他要是醒过来了，会不会就变好了？小小，爱情不是生活的全部，没了他，你可以过得更精彩的。指标。大夫，我到底是怎么回事？你这各项指标都正常啊。我
我上次绝对不是简单的偷桃，每次只要我靠近那个女孩，我就会心跳加速，脑袋就会嗡嗡作响，好像我的灵魂穿越了一样，感觉我的脑电波已经飞出了这个世界。不是，谁没谈过恋爱呀、啊？那就是真爱了。其实，在这个世界生活也没什么不好，不用我花什么心思，女生就会像苍蝇似的围上来。没有人要求我要成熟稳重，要事业有成，要有房有车。男士美容了解一下。但是当我意识到我可能要在这里过一辈子的时候，我犹豫了。听话，给你买东西吃，你这还没吃饱饱呢。因为我不是瑞瑞，我是高子睿。除了搞定 j a c k i 应该还有更简单的方法。哎，瑞哥，你不是生病了吗？怎么在这儿？呃，查找资料，还没下班。啊，来找去年的资料，验证一件事情。一个帖子，楼主呢自称自己是来自另外一个世界的时间穷游者，携手天你也信，不好好上班摸鱼啊？他写的很真实的，他说自己是来自另外一个世界的，然后和一个科学家亲密接触了以后，到了一个完全不同的世界，然后网友根据细节猜测，这个公司就是。他有没有说他是怎么回去的？又来了一次了。我就知道，必须要跟 j a c k i 来一次。瑞瑞，时间不早了，我送你回家吧。好啊。嗯。哦，不了，我查一下资料，早点休息。嗯，生病就早点休息吧。其实，医生说我没什么事儿。你看，你要不要上去坐坐？不用勉强，我们改日。嗯，好吧。居然拒绝了我，下次吧。瑞瑞。You are the Hi，晚安。晚安。回家的事情明天再说吧。不对啊，这些日期根本就对不上嘛。难道说那个公司不是派瑞来？ 还是说，这根本就是骗剪辑瞎编的。姐，我跟 j a c k i 约会，你来凑什么热闹啊？那我不得替你把把关呢，免得你被渣女骗。爸爸，我来帮你。我谢谢你啊。
怎么带的孩子啊？都摔破皮了。姐夫这不忙着呢吗？没注意吧？放个饺子能有多难？你又不干活，少说两句吧。姐夫又要看店，又要照顾小宝，不容易。别说了，瑞瑞，是我做的不好。姐，你有没有想过，凭什么一定要男人带孩子呀？像洗衣服、做饭、带孩子这种事情，不是女人更适合吗？那男人出去养家糊口啊？对啊。Ready。孩子是女人生的，女人才知道怎么带。女人都负责生了，男人才应该负责带。自古以来，自古以来都是这样。女人更细心，也更有耐心，不是更能把这些事情做好吗？男人力气大，能力强，生来就是做家务、带孩子的料。你这简直就是织女癌！你这叫田园难全。瑞瑞，你最近可怪怪的啊！你得让你那个脑科学家给你脑子钻个洞，看看到底出了什么毛病。还有，那女的对你是认真的吗？你都快三十了，没时间浪费。要多认真啊？结婚的，杀了我算了。他。又不会做饭做家务，还要请大叔，还不想生孩子，我娶她回来干嘛？啊哦！嗨，完了，露馅儿了。你的意思是，你所说的都是梦里的世界？我就是觉得特别好笑的，忍不住跟我姐吐槽一下的。我觉得你说的很有意思。所以你的梦是有逻辑的。是啊。还是连续的。是。你醒着的时候还在用你梦里的逻辑去思考。嗯。嗯。这个太有意思了。梦境是人类认知的一部分，你很有可能对人类的进步做出巨大的贡献。明天跟我到实验室去，我录入一下你的梦境。哦，不对，今晚就去。满脑子都是科研，该说你是聪明还是可爱呢？孩子们，快出来了吧！哟，小帅爸爸，你真的是珠光宝气啊！新买的手表呀？哎呀，什么都瞒不住你，这是我老婆从法国给我带回来的。哟，那你真是好福气了。我老婆要我们家小美读国际小学，一年学费啊就要二三十万呢。哎呀，我也叫我老婆节约点，别乱花钱。但是他就是不听，每次出差都要给我带礼物回来，哎，说是我带孩子辛苦。那真羡慕你哦，你老婆做什么的呀？小本生意，进口红酒，一年也见不了几回面。哎，还是你们家老李好，工作稳定，可以在家陪你。老李，他也没时间陪我的了，他整天在外面应酬的。反正啊，我也不指望他送什么礼物给我了，每次啊。他都把卡往我这边一丢，让我喜欢什么就自己去买。瞧你说的，这还不好呀！小宝爸爸，上次你跟我说你老婆做什么工作来着？啊，他为人民服务。啊，没什么钱。难怪你还要自己开餐馆哦，也蛮辛苦的。其实还好，其实还好。哎，以你这条件，完全可以不工作的。就是呀。我我还是挺喜欢工作。波波，波波，你怎么来了？今儿下班早，买了点菜，回家我做菜给你跟小宝吃啊。这个菜你别拿回来了，不用，今天我来。老婆，今天工作辛不辛苦啊？一点也不辛苦。老婆，你今天真好。啊，你们好。说
小宝妈妈看上去真年轻啊、哦！是呀、啊，小宝妈妈看上去真年轻。本来我们也不大呀，是吧？我们两个呀是结婚早。哎、嗯、呦，那看来是模范妈妈了。哎呦，我们家老李啊，从来都不接孩子的。还有没有？我就偶尔来这么一下，平时工作太忙了。不错啦，工作这么忙啊，还能想到来分担，就是是吧？哪像我们丧偶式育儿，哟，已经没有办法了。跟你爸一个样，将来哪个女孩子跟你结婚啊，一定是她的福气。爸爸，这是我画的。哦，是吧？让你画的呀。我要当飞行员啊。宝宝画的真棒。哟，这咱们大宝画的呀。当幼儿园老师多好。嗯，咱们大宝画的更棒。你看你这个菜买的，哎，你们女人就是不会买菜，能吃就行了啊。你晚上要做饭吃吗？妈妈，你就饶了我们吧。当然是你爸爸做菜了。哇，我还不是为了让你在其他爸爸面前们有点面子。虚荣。晚上还是爸爸做菜啊。好，嗯。今天吃臭豆腐炒芹菜。啊，又吃这个。晚上一起吃饭啊？不去了，我要健身。走了，排练。中午你不是就吃了草吗？不怕低血糖啊？吃草才有劲锻炼啊。哎，这么巧啊？就是你。怎么了？怎么了？有人摸我屁股。哎呀，这冬天花让你穿那么性感。是个女人都会有反应的好吗？啊！我穿什么是我的自由，你摸我你还有理呢？让你们穿成这样，惹人犯罪。你说咱俩那么经常遇见，是不是特别有缘分？啊！坏的是你，难道我还要出手防着你啊？算了，瑞瑞，你别惹事了。这么别惹事，我才是受害者。没有证据，别冤枉我。跟警察说去吧，你小子这种垃圾，不给你处理了，你还恶心别人。这下好了，全世界都知道你被偷了。那怎么？我可以走，他不能饶。放开我！很厉害啊！不能长志气，看有谁敢摸我。老师，晚上一起吃饭。新时代男性果然不一样，还行。不好意思，这张卡刷不了。我来吧。啊，谢谢。今晚来我家喝一杯。好啊。不好意思啊。喂，你好，我这里是健身中心的。你男朋友在我这里运动的时候晕过去了。我男朋友，我没有男朋友。啊，周兰妹不是你男朋友啊？<笑>可是他紧急联系人里面填的是你的信息、啊<咳>。哦，他说想见你最后一面。我知道了，你等会儿去一趟。
怎么了？一个朋友忽然晕倒了。既然他那么信任我，把我当做紧急联系人，我还是去一趟吧。好的，你去吧，咱们改日。明天来我家，带你见个人。好啊。你到了吗？菜买好了吗？我奶奶快到了。到了，菜已经买好了。OK。骑的那个车可真帅，轮胎改的也不错、啊，挺懂的，研究过。我，男士优先。谢谢。奶奶，想不到您还会骑摩托车，也太酷了吧！老喽，跑起来舒服就行。Jack 喜欢大排量。哦，能驾驭大排量的女生，可都不简单呢。怎么，你也喜欢摩托车？你那台宝马我就特别喜欢，我自己有辆传奇，虽然排量没你那么大吧，但是跑山路我不一定输给你。前段时间我还提了一辆叶路德。叶路德，这车我喜欢，只不过那车三百公斤有点太沉了。确实特别沉，不过我一个人费点劲儿，反正也能扶起来。哎呀，就是我的车都不在这边了，突然就能跟你一块儿去兜风了。我还曾经把贝尔直升机的引擎改装到复古车上，那声音简直让人怀孕。不错呀，我都觉得我有点认真了。美容院那个呢？奶奶懂你，奶奶也是过来人。尝尝我的手艺。只可惜我的车都不在这儿，不然就能跟你一起去兜风了。上来啊！哦哦。绝对有问题，我都好久没看到他。先说出差，后来回来也没联系我。上次我晕倒吧，他就直接把我送回家，一点表示都没有。哎，生气归生气，你买这么多，你穿不过来啊。那是不一样的，健身要穿无痕内裤。紧身护理要穿丁字内裤，赘肉多，你要穿鸡臀内裤
白天穿上它，你就是曲线漫男。还是说你想更进一步，或者精准好价包？嗯，怎么了？我女朋友，景景景若琛，更新了，不，有男人取代他。体重秤，你手机连了体重秤。利用男人无法拒绝体重秤的弱点来远程监控女朋友，这招也太损了。好用这个，好用啥？你看我这个，哎，你做什么呀？别乱动！嗯嗯、老手的那个是他秘秘书，是工作，这边沉了一下。但是他秘书回家，难道不用告诉男朋友的吗？我又没答应跟他分手。嗯、呃，你确定？他当你是男朋友？我们饭也吃了，电影也看了，床也上了，难道不是吗？哎呀，好了好了好了好了好了，来来来，两个人在一起要开心的嘛，何必弄成这个样子呢？他以以前都不是那么冷漠的，我不知道是是我哪里做的不好。让他变成这个样子。我是在朋友的聚会上认识的，在场很多男生。他说他只注意到了我，加了微信以后，我会对你负责。他每天都跟我聊天。老公，我们不合适。两个人在一起就是这样吗？不管开心不开心的事情，都想跟他分享。生气了，他得哄我；难过了，他要安慰我。工作再忙，都要抽时间见面，好像谈恋爱能当饭吃一样。为什么等我被他打动了，决定百分百付出了，他却退缩了呢？开始说不要他依赖他，两个人交往要有边界感，边界感早总不说。这种感觉就好像是。他只是非常短暂的爱了我一下，现在就只剩下我还爱他了。你说到底哪出问题了？是我太黏他，还是我长太胖了？你能有什么错呀？冷暴力是他的问题，只不过他可能还没意识到吧。就像我以前也没有意识到一样。Jacky， 周末去何玉林家的东西我都准备好了啊。你怎么了？你没事吧？没事，我就是在这儿安慰一个被冷暴力的哥们。那女生明显就是不喜欢他了，也不明说，搞得我哥们儿还以为自己哪里做的不对。您说不会很伤人吧？那也总比让他自己乱猜强吧。也是。好吧，挂了啊。三瑞，我觉得我们最近还是不要再见面了。你。喝点水。但是别人没做过的事儿，每个人三条命，输了罚酒。不，下水。比如我吧，就让男朋友挑挑看，是喜欢莎莎、小兰还是小丽，然后带他们去高速公路兜兜风。我呢，也就是在十二千米的高空，来个云霄之吻。要是遇上气流颠簸，我们就会把彼此抓得越紧
，管的就越深。莎莎、小兰和小丽是谁啊？玛莎拉蒂、兰博基尼、法拉利喽。哦 j a c k i e 你呢？我一个理科生，哪懂什么浪漫？不过是在月朗风清的夜晚，带自己喜欢的男孩去观测台，亲吻、拥抱彼此，想象在浩渺的宇宙中。我们是对方的一颗卫星。j a c k i n 你好污美哦。瑞瑞，你呢？我。我今天过生日的时候，跟一个非常非常可爱的女孩，在酒吧的性别友善厕所里。这杯你不用喝了，我替你喝。吓死我了！脸很红啊你。怎么，还在想你的厕所机遇？你知道吗？整件事里让我觉得最高兴的部分是，我从厕所出来之后，居然遇到了一个长得同样可爱，但是内心更值得我爱的女孩。<笑>我想跳舞。啊？我不会跳。像你一样习惯占主导位置，你可以把我当做一个难满的你。你这样好美。那你喜欢我吗？当然。那要是我走了，别说小心的话。你知道吗？在这里发生的一切对我来说，都像是做梦一样。而我之前梦见的那个大男子主义世界，对我来说，才是不得不面对的现实。如果有一百个人做梦与睡觉，每一个人在梦里都会在经历到不同的世界。你不能说只有一个人的梦是对的，别的就是虚幻的，因为在不同模式下形成的认知，对每一个人来说都是真的。那我真的希望，还能再遇到一个这样的你。酒吧才行。怎么了？哎 ，Jacky 啊，你看看我穿哪套衣服去参加金秘书的婚礼比较好啊？不要脸
恭喜你啊，金秘书。太客气了吧？红毛不多。Thank you。哎。还没问完呢，金秘书都能结婚，我也真是奇了怪了，还不知道他用什么手段把人给骗回来的。出卖我的爱，背着我离开，最后知道真相的我，眼泪掉下来。爱他，忠于他，呵护他，理解他。包容他，陪伴他，无论富贵还是贫穷，疾病或是健康，您都会与他长相厮守，共度白头。你愿意吗？愿意，愿意。保持秩序，不要拥挤啊！哥哥们加油，我还年轻，不着急。没事儿，我跟杰克啊，早晚的事儿。真是一群口是心非的男人。让我来倒数。笑容像温柔的大海，我不想从我的梦里醒来，不想离去，不愿。什么花啊！傻小子！哎呦，仙人掌啊！啊啊！哎呦，象征着痛，并快乐的幸福。Congratulations， 瑞瑞，下一个幸福的新郎就是你了。我。哎。哎。哎。哎。哎，怎么了？怎么了？怎么了？这是。快醒醒啊！醒醒啊！搞自瑞，你能怂你？连今天这种场合，你都要跟我呛疯头。瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，我跟你说一声啊，等一下，等一下，瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞。
，我必须得回去了，再不回去，我就要死了。所以你的身体在平行世界里逐渐衰弱，而你的意识占据了原本瑞瑞的身体。你说的那个酒吧的位置，以前确实有个地下实验室。但已经废弃了很久。理论上来说，如果它在平行世界里存在的话，强子对撞机产生暗物质，与当时在那儿的你发生作用，把你的意识传送了过来。哦，不明白。意识的产生源自于大脑内原子和自旋的相互纠缠。哎，好了好了。到底怎么样，我才能回去？再次回到实验室影响范围内，让你的大脑再次达到高潮。如果你说的都是真的的话，那我们就要分开了。你会不会觉得我疯了？我觉得挺有意思的。我想。等你回去那边以后，这个世界和我，是不是就像一场梦呢？不管是不是真的，我只希望你开心。叫小小是吗？但看上去一点都不小啊！来来来来来来来，不好意思，我去一下洗手间。哎。杯水。我，我跟你说话呢，听不到是吧？给我倒杯水。撞到头了，小小你还好吗？来来来，慢点慢点。
苏瑞，小小来看你了。他知道你醒了呀，鞋子都跑掉了。哎哎哎哎！小小，谢谢你来看我。原来你的梦都是真的。什么年代了，怎么能连痛经这种最基本的问题都没有解决？你们这科技发展到哪儿去了？要不，再喝口热水？哎。今天是我来到这个鬼地方的第一天，我决定，我去派尔兰看看。我送你啊。脑机接口最前沿的科技分享，希望今天的会议对大家有所帮助。金宇加油！果然是个荒谬又颠倒的地方。小小，小小。先说说问题吧。首先，整体思路不够新颖。微型化脑机接口的方案在十五年前就有了，可靠性值得怀疑。电极会引起神经胶质增生的组织损伤。小小，我刚才是让你给大家买点 coffee 和 dessert， 啊？顺便把你那衣服换了，收拾收拾再回来。像什么样子？我是抱着专业精神才没有吐槽你们的卓卓，就你，穿成这样，有什么资格来评判我？哎，现在这年轻的小姑娘心气儿挺高啊，啊，开不起 joke。可乐，大老板的电话。嗯。呃，说找戴晓。哎，对，是我。哎，邮件是我发的。脑机接口的方案可以谈，是疯了吗？但是我有更多女性方面的科技专利想要跟你分享一下。别让他再说话。让人类共同进步还需要理由吗？你要真想感谢我，就把那些工作能力差、把女性不放在眼里的男人都开除了。哎，这这，这也算是帮助人类进步做出一点贡献。喂。男人对女人最阴险的罪行，就是引导女人嘲笑女人自己。你这边再给我推他。嗯。哎，这个美甲店真的还挺不错的，你确定不来坐一下？嗯。哎呀，工作的意义不就认识更多男人，然后不工作吗？你那个科技公司不去也罢。这边这边，女人不被要求奋发图强，也就容易陷入诱惑。当你发现自己被愚弄的时候，力量就已经被耗尽，尊严也就荡然无存了。你也现实一点好不好？林家都去相亲了。相亲？嗯。雨林。我男朋友来接我啦，蓝妹。分手这个事情啊，你一个人说了不算。啊，这是我男朋友周浩天，你们不是见过吗？小小，那我们先走啦。哦，拜拜。好不好？啊。电话。小宝怎么了？哎，没事儿。他的话被其他小朋友笑话了。你以后画点好的。科学家、医生都可以，所有人当中只有你没变，做你自己就好了，别被世界改变。姐姐，你为什么要离开
久的啊？我发现那边地下实验室因为资金链的问题，马上就要关闭了。就像你去游乐园玩，不管有多好玩，都舍不得走，都要在关门之前离开，不是吗？不然可能就回不了家了。但你们还可以去别的游乐园。今天总该我请你了吧，小小 j a c k i e 小 j a c k i e 我要回去。为什么呀？还用我说为什么吗？我知道，我知道，这边也总有好的一面吧。你看刚才咱们进来的时候，那群男的让咱们先进来，不也是因为你是女孩吗？女士优先，只不过是男权社会给女性的一点小恩小惠吧。那你就留下来，改变这里。我不能一直占据小小的身体，这不公平。更何况，在我的世界里还有很多未完成的实验在等着我。我不帮你。总而言之，我要回去。你在干什么？走！我只好帮他回家。我叫。高子睿过程有那么一点小惊险，不过都是小问题，就没有我高子睿搞不定的事儿。我们走吧，走。还会。再见吧。谁知道呢？说不定哪天我会完成实验，突然回来吓你一跳醒了，子睿，你出院了，你没事啊？嗯。我怎么在这儿啊？你跟同事喝酒，断片了，我送你回家。谢谢。小小。对不起，没事儿了，我又不会怪你，我们是不太合适，多为自己着想，开心点儿。我走了。不是有工作吗？来这儿干嘛？因为我突然对脑科学产生了非常浓厚的兴趣。那你说说你对脑科学的理解吧。那好啊，不过你得等我一会儿。我等你。别等，别等，别等，别等，别等。
。大到白球的中央，喜欢我怎么不早点告诉我？这样我就能早点注意到你了。现在注意也不晚呢。你跟其他男孩不一样。因为我像你一样习惯站主导位置。等你回去那边以后，这个世界和我，是不是就像一场梦呢？从那以后，我再也没有见过小小。有时候我会忍不住想，我在那个世界里所经历的一切，是不是只是一场梦而已？那如果 j a c k i e 也只是一场梦？我演讲的题目是“爱自己”。有个姐姐告诉我，一百个人睡觉和做梦，就会有一百个不同的梦。每个人在梦里都可以经历完全不一样的世界，扮演不同的角色。所以，我们在这个世界上只是扮演不同的角色而已。你们要想，你的角色很重要，因为你不但在扮演你自己的，也可能在别人的梦里扮演很重要的角色。有些人在梦里只是个小秘书，但在别人的梦里却是个改变世界的科学家。有的人是科学家，在别人的梦里却是个秘书。有的人明明是老板，但在别人的梦里却只是个前台。有的人很花心，在别人的梦里却是个为情所困的美容院老板。有的人是幸福的准妈妈。在别人的梦里是一个厉害的机长，有的人在自己的梦里只想嫁个有钱人，但在别人的梦里却扮演着社会精英；有的人是家庭主妇，但在别人的梦里就是帅气的警察。当然，也有人无论在哪个梦里都在扮演一样的角色。无论你们以后在扮演什么角色，要记住，你的角色很重要。所以不用担心太多，只要勇敢做自己就好。还有的人就是太喜欢做梦，总是忘不掉梦里的事情。比如说我舅舅。舅舅每天都想着梦里的事情，坚信他可以见到梦里的人。无论春夏秋冬，他都去同一家电影院，坐在同一个位置。他说：“爱情里最需要的就是想象力，必须用尽全力和全部想象力，并丝毫不向现实低头。”只有这样才可以和梦里的人相遇。他的病，该不会还没好吧？子睿生日快乐！不好意思啊，我今天有事儿，没办法过来帮你庆祝了。没事，你忙吧。来了，你的快递。说不定哪天我会完成实验，突然回来吓你一跳有没有找到那个乐园，就没有人知道。